வணக்கம் நண்பர்களே சுருஜித் குழந்தையுடைய இழப்பு ஈடு இணை இல்லாத ஒரு இழப்பு இனி எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் அது மாதிரியான அசம்பாவிதம் நடக்கக்கூடாது எந்த ஒரு பெற்றோருக்கும் அது மாதிரியான ஒரு கவலை வரக்கூடாது அப்படின்னா நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணணும் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்மளை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அது என்ன சுய பரிசோதனை அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கோம் நம்ம குழந்தைகிட்ட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக எல்லா பெற்றோர்களும் தங்களுடைய குழந்தை மேலே உயிரே வச்சுருப்பாங்க அளவு கடந்த பாசம் வச்சுருப்பாங்க அதை நான் மறுக்கவே இல்லை ஆனால் கூடவே கொஞ்சம் கவனக்குறைவும் இருக்கும் அதை தான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லா பெற்றோர்களும் தங்களுடைய குழந்தைகிட்ட வந்து கண் பார்வையே வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளை வந்து கண் பார்வையிலே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ யாருக்காக சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்காக எல்லா விஷயத்திலையும் அரசாங்கத்தை குறை சொல்லக்கூடாது ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களில் வந்து சில வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போர் போடுறாங்க ஒரு ஆழ்துளை கிணறு ஒரு இடத்துல போடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க முறையாக பர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து பர்மிஷன் வாங்குறதே கிடையாது ஐநூறு அடி தான் தோண்டணும் அப்படின்னா ஆயிரம் அடிகிட்ட போயிட்டாங்க இப்போலாம் பெங்களூர் சைடில் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு அடியை தாண்டி போய்கிருக்கு தான் போர் போடுறது ஆழம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அடியை வந்து தாண்டி போய்கிருக்கு தான் தண்ணீர் பற்றாக்குறை வந்துச்சுன்னா இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துக்கு வரும் அப்படின்னா பெங்களூருக்கு வரும் ரெண்டாவது சென்னைக்கு வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போர் வந்து அவ்வளோ ஆழத்துக்கு வந்து போட்டு உள்ளே இருக்கிற தண்ணியை உறிஞ்சி உறிஞ்சி இப்போ உடம்புலேருந்து ரத்தத்தை உறிஞ்சால் எப்படி ஆகி போயிடும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பூமியோட நிலைமை வந்து ஆகி போயிருச்சு ஸோ அதை அதை வந்து சோதனை எழுதணும் எவ்வளோ அடி ஆழத்துக்கு வந்து போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ அடி ஆழத்துக்கு போடுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஆள் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலெக்டர் இருக்காருனா அந்த கலெக்டர் கீழே ஏகப்பட்ட ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க தாசில்தார் இருப்பாங்க விஏஓ இருப்பாங்க வட்டாட்சியர் அது மாதிரி நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதில் யாராவது ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் அனுப்பி அவங்க வந்து செக் பண்ண சொல்லலாம் எப்படி வேலைகள் நடக்குது எவ்வளோ அடி ஆழத்துக்கு வந்து போடுறாங்க மூடி வந்து ஒழுங்காக மூடியிருக்காங்களா அந்த பணிகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மூடி மூடியை வந்து சரியாக மூடியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணணும் மூணாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை நான்கு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கடி வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துலலாம் இருக்குது அந்த இடத்த அந்த இடத்த சுற்றி இருக்கிற அந்த ஆஃபீஸர் ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து பார்க்கணும் பார்த்து செக் பண்ணால் இது மாதிரியான விபத்துகள் வந்து குறையும் இதில் ரெண்டு விதமான பார்வை இருக்குது ஒரு விதமான பார்வை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து சைடு இன்னொரு விதமான பார்வை வந்து நகரத்து சைடு டவுன் சைடு வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் விழிப்புணர்வு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது ஆனால் கிராமத்து சைடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது வில்லேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது சிட்டி சைடு வந்து கொஞ்சம் அதிகமான விழிப்புணர்வு இருக்குது ஆனால் கிராம சைடு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நம்ம சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் ஸோ விழிப்புணர்வை எடுத்து சொல்லுங்கள் இது மாதிரியான ஆழ்துளை கிணறு போடுறதுனால பாதிப்புகள் மூடாத நாள் மூடாத நாள் பாதிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்லுங்கள் அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ இதை தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சேன் மேலும் இன்னொரு வீடியோட சந்திக்கலாம் ந